Umkehr auf dem Weg in die Hölle. Mein Name ist Waldemar. Ich möchte dir mitteilen, wie der große, ewige Gott mich gefunden hat. Dieser Gott sagt in seinem Wort, denn ich habe kein Gefallen am Tode des Sterbenden, spricht der Herr, Herr. Darum, bekehrt euch, so werdet ihr leben. Hesekiel 18, 32 Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der die Mutter gläubig war, der Vater jedoch nicht. Von klein auf wurden wir Kinder auf Gott hingewiesen, dass es ihn gibt, dass er da ist und dass wir unser Leben vor Gott verantworten werden. Ich besuchte bereits als kleiner Junge die Gottesdienste und auch die Sonntagsschule, aber ich ging nie gerne hin, sondern tat es nur meiner Mutter zuliebe. Mit 15 Jahren hörte ich auf, zu den Gottesdiensten zu gehen und gab mich stattdessen dem Sport hin. Ich wollte ein Leben ohne Gott führen und tun, was ich selber wollte. Ab jetzt ging es nur noch darum, Spaß zu haben. Doch ich merkte nicht, wie ich in die Sünde und in die Fänge des Teufels fiel so dass mein Leben sich nur noch um Spaß, Partys, Alkohol und Musik drehte. Ich hatte Interesse an eine Musikrichtung gefunden, die bewusst den Satan anbetet. In den Texten der Lieder ging es um Gewalt, Tod und den Satan. Da sie jedoch in Englisch waren, verstand ich nur wenig von deren Inhalt. Ich wurde diesbezüglich oft gewarnt, aber ich habe die Warnungen ignoriert. Trotz allem hat Gott mich durch die Gebete meiner Mutter und anderer Christen vor Schlimmerem bewahrt. Als ich 27 Jahre alt war, fing Gott an, durch meinen Bruder zu mir zu reden. Mein Bruder war auf der Suche nach der Wahrheit. Gott ist mir auch in den Jahren meiner Gottlosigkeit auf den Fersen gewesen, sagte er mir. Ich war ein Motorradfahrer und Gott hatte mich in eine Lage gebracht, in der ich glaubte, nicht lebend wieder herauszukommen. Mir war klar, dass Gott mich dadurch warnen wollte. Auch als mein Freund einen tödlichen Motorradunfall hatte, wurde mir klar, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Wie hat Gott mich erreicht? Wie ich bereits erwähnt habe, war die Rockmusik meine Leidenschaft und gerade hier setzte Gott an. Wir machten Urlaub mit Freunden und mein Bruder, der auf der Suche nach Gott war, war auch mit dabei. Er nahm einige Bücher mit wie die Bibel und andere christliche Bücher, unter anderem auch das Buch »Wir wollen nur deine Seele«, in dem es um die Rockmusik ging. Ich war zu stolz vor den anderen, dieses Buch zu lesen, aber es gab eine Gelegenheit, als alle weg waren und ich alleine blieb. Ich ergriff sie sofort und fing an, das Buch zu lesen. Als ich an die Stelle kam, wo Texte der Band ACDC ins Deutsch übersetzt wurden, gingen mir die Augen auf. Wir hatten es so oft gehört und auch mitgesungen. Das Lied heißt »Highway to Hell«, »Autobahn zur Hölle«. Der Lieddichter sagt, dass er auf dem Weg zur Hölle ist und bittet ihn nicht aufzuhalten. Das ging mir durchs Herz. Ich hatte verstanden, ich war auf dem Weg zur Hölle. Das hat mich sehr erschreckt und ich fand keine Ruhe mehr. Ich fing an, auch andere Bücher zu lesen, darunter auch die Bibel. Dann ging ich wieder zu den Gottesdiensten und alles, was dort gesagt wurde, traf mein Herz. Eines Tages, als ich wieder zu Hause in den christlichen Büchern gelesen habe, wurde mir klar, du musst Buße tun. Du musst Jesus anrufen, wenn du gerettet werden willst. Da ging ich auf meine Knie und bekannte Jesus meine Sünden. Ich wollte nicht mehr ohne ihn leben. Mein Leben sollte einen Sinn haben. Der wunderbare Heiland vergab mir meine Sünden und ich durfte es im Glauben für mich annehmen. Mein Leben hat einen neuen Sinn bekommen. Mein Weg führt jetzt nicht mehr in die Hölle, sondern zu Jesus, in den Himmel. Jesus hat mein Leben verändert und mich glücklich gemacht. Er hat mich von vielen sündigen Bindungen gelöst. Meine Frau durfte drei Monate nach mir zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Wir wurden beide am 3. November 2001 getauft und gehen nun zusammen den Weg zum Himmel und dienen dem Herrn Jesus. Ihm sei die Ehre dafür. So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Johannes 8, 36 Musik